മദ്യം എതിൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ എത്തനോൾ മദ്യപാനം പലർക്കും ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഈ മദ്യമെല്ലാം എന്താണെന്നോ അവ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും അവ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ് ലെസ് ഗെറ്റ് മെൽ ലൈറ്റ് കെച്ചിങ് ടു നമ്പർ ലെവൻ വൈൻ മുന്തിരി പുളിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദ്യമാണ് വൈൻ വൈൻ ബേസിക്കലി രണ്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് റെഡ് വൈൻ വൈറ്റ് വൈൻ റെഡ് വൈൻ എന്നാൽ മുന്തിരി അതിൻ്റെ സ്കിന്നോട് കൂടി ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റെഡ് വൈൻ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറാണ് റെഡ് വൈനിന് ആ റെഡ്ഡിഷ് കളർ നൽകുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റ് വൈൻ മുന്തിരിയുടെ സ്കിൻ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം പൾപ്പും ജ്യൂസും മാത്രം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് വൈൻ വൈറ്റ് വൈൻ സ്കിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഓർ ആംബർ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക വൈൻ ബേസിക്കലി പത്ത് വേരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോയിനൻ ബ്ലാങ്ക് പീനട്ട് നോയർ ക്യാബിനറ്റ് സോയിനൻ എന്നിവയാണ് അവയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വെറൈറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്തിരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്തിരിയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ പേരുകളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുള്ളി ഫെർമനറ്റ് ബാച്ചിൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെയാണ് വൈനിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടക്റ്റ് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി വൈനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചവർക്കോട് കൂടിയ പുളിരസമാണ് ഗ്രോവർ സാമ്പ സുല ദേവ എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ വൈൻ ബ്രാൻഡ്സ് കമ്മിങ് ടു നമ്പർ ടെൻ ബ്രൂട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബ്രൂട്ട് എന്ന പേര് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബ്രൂട്ട് എന്നത് ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ വെറൈറ്റിയാണ് ബേസിക്കലി സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു വരുന്ന വൈനാണ് ബ്രൂട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൈൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ബ്രൂട്ടിന് ഈ പേര് നൽകുന്നത് അതിൽ റെസിഡിയൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റെസിഡിയൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് മീൻസ് വൈൻ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഷുഗർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് റെസിഡിയൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ബ്രൂട്ടിന് ഈ പേര് വന്നത് മാത്രമല്ല അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ആൽക്കഹോളിക് വേരിയേഷനുള്ള ബ്രൂട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൂട്ട് വെറൈറ്റിയാണ് ബ്രോക്കോട്ട് നാവ് ലെസ് കിറ്റിൻ നമ്പർ നയൻ ബിയർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഐക്കോണിക് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് അതാണ് ബിയർ വെള്ളവും ചായയും കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബിയർ ആണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് മാൾട്ടഡ് ഗ്രെയിൻസ് അഥവാ മുളപ്പിച്ച ശേഷം ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ചോളം ബാർലി ഗോതമ്പ് റൈസ് എന്നിവ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ബിയർ ബിയർ ഒരു കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് കാർബണേറ്റഡ് മീൻസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നവയാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിയറിനെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എയിൽ ആൻഡ് ലാഗർ ആണ് ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് എയിൽ ബിയർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വാം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എന്നാൽ ലാഗർ ബിയർ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നാല് ശതമാനം മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെയാണ് സാധാരണയായി ബിയറിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ബിയർ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മൈൽഡ് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു നമ്പർ എയ്റ്റ് ഷാമ്പെയിൻ ദ സെക്സി ബബ്ലിങ് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് അതാണ് ഷാമ്പെയിൻ ഓൾ ഷാമ്പെയിൻസ് ആർ സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ദ സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻസ് ആർ ഷാമ്പെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് നോർത്തൻ ഫ്രാൻസിലെ ഷാമ്പെയിൻ റീജിയണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ മാത്രമേ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലാത്ത സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷാമ്പെയിൻ ഒരു യൂണിക് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവുമാണ് മിനിമം ഒന്നര വർഷമാണ് ഷാമ്പെയിൻ്റെ ഏജിങ് ടൈം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടൻറ്റ് ഷാമ്പെയിനിൽ ഉണ്ടാകും കമ്മിങ് ടു നമ്പർ സെവൻ ജിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ജിൻ ജുനീബർ ബെറീസ് ആണ് ജിൻ ഉണ്ടാക്കാനായി ഫെർമെൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ ക്ലിയർ വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ജിന്നിന് ഉള്ളത് ലണ്ടൻ ഡ്രൈ ഫ്ലൈ മൗത്ത് ഓൾഡ് ടോം എന്നിങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസിൽ ജിൻ അവൈലബിൾ ആണ് ജിൻ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് 
എല്ലാ കോണിയാക്കും ബ്രാൻഡിയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡിയും കോണിയാക്കല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ കോണിയാക് റീജിയണിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന ബ്രാൻഡിയാണ് കോണിയാക് സെയിൻറ്റ് എമിലിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുന്തിരി വെറൈറ്റിയാണ് കോണിയാക് ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ സ്റ്റിൽസിൽ രണ്ട് തവണ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്താണ് ഓരോ കോണിയാക്കും ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം രണ്ട് വർഷം മോക്ക് ബാരലിൽ ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നവയാണ് കോണിയാക് ബ്രാൻഡി കോർവോസിയർ ഹെന്നസി മാർട്ടൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോണിയാക് ബ്രാൻഡ്സ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കോണിയാക്കിലെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് കമ്മൻസ് നമ്പർ ഫോർ വോഡ്ക വോഡ്കയുടെ ഒറിജിൻ റഷ്യ ആണെന്നും പോളണ്ട് ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു വോഡ്കയുടെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെള്ളവും ആൽക്കഹോളുമാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പൊട്ടാറ്റോയിൽ നിന്നാണ് വോഡ്ക പല ഫ്ലേവറിൽ പല വെറൈറ്റീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പിൾ സിട്രസ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവയാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വോഡ്ക ഫ്ലേവേഴ്സ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോമണായി വോഡ്ക നിർമ്മിക്കുന്നു സ്വീഡനിലെ ആബ്സുലൂട്ട് വോഡ്കയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കൂടാതെ സ്റ്റോളിസ് നായ സ്മിർനോഫ് എന്നിവ മോസ്റ്റ് യൂണിക് ആൻഡ് പോപ്പുലർ വോഡ്ക ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് വോഡ്കയിലെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ലസ്കറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ബ്രാൻഡി ബ്രാൻഡി അഥവാ ബേൺഡ് വൈൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുന്തിരി വൈൻ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്താണ് ബ്രാൻഡി നിർമ്മിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ബ്രാൻഡി എന്നാൽ മോസ്റ്റ് യൂണിക് വൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കോണാക്ക് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ബ്രാൻഡിയിലെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടക്ട് കമ്മിറ്റ് നമ്പർ ടു ദ ഐക്കോണിക് റം കരിമ്പാണ് റമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് റം ഉണ്ടാക്കാനായി പെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് റമ്മിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടക്ട് റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം മൊഴിയെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡ് പോപ്പുലർ യൂണിക് ബ്രാൻഡായ ഓൾഡ് മോങ്ക് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി കരീബിയ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റം ഒറിജിനൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും റം ഉൽപ്പാദനവും ആരംഭിച്ചു ബക്കാഡിയാണ് മറ്റൊരു ഹൈക്കോണിക് റം ബ്രാൻഡ് കമ്മിങ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് വിസ്കെ ഹോളിവുഡ് ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒരു കിഡിലൺ ഐറ്റം ബാളി കോൺ വീറ്റ് റൈസ് എന്നിവയാണ് വിസ്കി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവകൾ എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും മോൾട്ടഡ് ബാർലിയാണ് വിസ്കി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവ സിംഗിൾ മാർട്ട് വിസ്കി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കോഡിഷ് ആയിരിഷ് അമേരിക്കൻ ആണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിസ്കി ഒറിജിൻസ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ബർബൺ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വിസ്കി വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബർബണും വിസ്കിയാണ് ബട്ട് എല്ലാ വിസ്കിയും ബർബൺ അല്ല കാരണം അമേരിക്കയിലെ ബർബൺ കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസ്കി മാത്രമേ ബർബൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ ജാക്ക് ഡാനിയൽസ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഐക്കോണിക് വിസ്കി ബ്രാൻഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബർബൺ ബ്രാൻഡാണ് ജിം ബീം ഷിവാ സൈഗൽ ആൻഡ് ജോണി വാക്കർ ആണ് രണ്ട് ഐക്കോണിക് സ്കോട്ടിഷ് വിസ്കി ബ്രാൻഡ്സ് നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയാണ് വിസ്കിയിലെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടക്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദ ബോണസ് പാർട്ട് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം മദ്യം ഏത് തന്നെ ആയാലും അത് ഏത് അളവിലായാലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നു മദ്യപാനം അമിതമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫാറ്റി ലിവർ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം എന്നാൽ മദ്യപാനം പലപ്പോഴും ഇതിനൊരു തടസ്സമായി മാറുന്നു മദ്യപാനം വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി മാറ്റുകയാണ് കരൾ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആൽക്കഹോൾ കൺവേർഷൻ സമയത്ത് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കരളിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ കരളിന് മുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ഒരു രോഗി പിന്നെയും അമിതമായി മദ്യപാനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലിവർ സിറോസിസ് കൊഴുപ്പ് അമിതമായി നമ്മുടെ കരളിന് മുകളിൽ അടിയുന്നത് വഴി കരളിൻ്റെ സ്വാഭാവിക കോശങ്ങൾക്ക് നശീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലിവർ സിറോസിസ് നിങ്ങൾക്കൊരിക്ക